。哎，别走了，各位今夜，这宝瓶谷闹鬼，一到雷雨之夜就有阴兵借道。阴兵借道，却有这种传言。哼，什么阴兵借道，都只不过是山野村夫的胡话而已。我堂堂荆州府的将士，岂能给鬼让道？今儿老子就在这歇脚了。去。陆尚书，您实在太客气了。理应是下官奉上好茶，请您才对。李少卿，这又不是在朝堂之上，何必拘泥礼节？今天在我这儿，不谈官阶，只论兄弟。请，我来。恕陆某直言，六部下九四五间，我最欣赏你们。大理寺的行事做派，区区数月屡破奇案，陆某实在佩服。尚书过奖了，若有需要在下效力之处，还请尚书明示。我想请你帮我找一个人，这个人现在就在长安。报，尚书大人，大理寺黄三炮有事禀报，请他进来。是。小人见过陆尚书，公务紧急，还请陆尚书恕罪。无妨。是。老大，有案子，我们得走一趟。在哪儿？广云山，宝瓶谷。你们发现他的时候，他还没死。正是，发现王统军的时候，他还有一口气。这个死因已经很明显了，利刃避开了心脏，凶手是诚心要折磨死者，让他一点点的血尽而亡。他们是从荆州来翻上的，本来今天就该到苏伟英报道了，可是现在。王统军惨遭毒手，这叫我们如何跟上头交差呀、啊？这是阴司的鬼符，你们发现王统军的时候，这东西就在；我们发现他的时候，鬼符就已经插在胸口了。地府就在眼前。说完这句话，他就咽气了，眼睛也没合上，嘴也张着，感觉
他这是死不瞑目啊！地府在这儿，按说你们多次行军，王统军对这带山路应该很熟悉，怎么能从人世一角踏入阴间呢？一定是被人绑走的。昨天晚上你们睡那么死，什么都没有听见。有话快说，昨晚到底发生什么事？阴兵借道。昨晚就被我们碰上了，阴风阵阵，人喊马嘶，鬼哭狼嚎，脚下的地都在颤抖，可就是什么也看不见。听说是前朝将士在此过路时中了埋伏，全军覆没，将士们怨念不散，变成了阴魂。啊双爷，啊！我肚子突然好疼，你咋那么多事儿呢？我头也疼，哎呀，快快扶我回去！啊啊啊！没事吧？哎呀，哎呀！你这突然的怎么回事啊？那个副将，感觉有点问题啊。有啥问题？嗯，只是感觉而已。你能不能走快点？好饿，好难受啊！走，走。走。啊，好疼啊！到底疼还是饿？要不要歇歇？再忍忍。哎呀！我吃完了，你们慢吃啊！我也吃完了。哎，你肚子疼不能尽荤腥。我现在饿的头都疼了。那更不能吃这些了。有你们这样的吗？宝瓶谷的阴兵传说不是空穴来风，不管和王爷的死有没有关系，我们都得找一个雷电之夜，实地查探一下。啥时候啊？都没人装病的时候。哎，哎，我说，你真的头疼？没有。小青啊，最近城里的瘟疫开始扩散了，按这个速度，很快就要封城了。你们有没有什么想说的，少卿、啊？我们所知道的全都跟您禀报了，阴兵借道之说由来已久，我们呢也只是听说，并无实证啊。对此，我们唯一能做的就是每逢雷雨天气，躲在家里不出门啊。那三天前，荆州府兵经过，可发现有何异常？没有，就不想知道王统军是怎么死的。鬼神之事，不敢瞎操心。好，那就带本官查清楚，破了这荒诞无稽的鬼神之说。我倒要看看哪路阴兵敢作祟。今天晚上，见哪一条道。我们走。今晚谁都不许睡。
给你熬的药。保持距离。你要是喝了这个再不好，我得叫四娘把你给关起来。嗯。这管用吗？当然了。你还医好过谁啊？后院的马。风景不错嘛，四娘，这就是宝瓶谷了。第二个死者，就是在这对面悬崖上发现的。以你的江湖经验判断，这里到底发生了什么？跑那么高的地方去杀人，真不嫌累。走吧，到山顶看看。我如果杀人，绝不会选择这种地势。猪啊，不行了，要不不行，小白和花花是我亲手养大的，赶紧给我找双叶，必须给我治好了。萨摩格罗，人呢？给我滚出来，滚出来呀！哎，萨摩，过来歇会儿。哎呀，还是李少卿心疼人呐。
。第二个死者张大福，是长安市郊的农民，家里还有几亩田，生活不错。还有，他七八年前入伍打过仗。后面的你猜猜。原来跟过王统军吧？正是，后来负伤退伍了。我看过他的手，是惯用兵器的，而且武艺还不赖。当兵也不是小卒子。老大，武侯部送来一个人，可能和案子有关，暂时安置在樊氏的客房里。什么人？书生模样，现在昏迷着，说是差点死在宝瓶谷。哎，老大，慢点走，别磕着。书生模样。嗯、他们抓住你，然后呢？都对你做了些什么？审判呗，审判。你之前做过什么？还要劳烦阎王爷亲自审？我没有，我只是从那路过，我什么都不知道。我一向清白做人，他们凭什么找上我？为什么是我？哎哎哎,哎,哎,哎！别激动，别激动啊！看着挺斯文的，练过呀。没事吧？没事啊，你再好好回忆一下，审判的内容是什么？他们说了什么？说了什么？说了什么？我记不清了，我当时吓傻了。啊！那些无常和判官就在我眼前晃着。什么判官？我就鬼使神差，一脚踏进了阴曹地府。他就是被吓着了，没什么大碍，让他休息休息就好。你好好休息休息吧，李少卿。金毛求见左卫大将军。这怎么看都是普通山路啊，来回就这一条路，怎么可能通到别地儿啊？说的也是啊，路就这么窄，就地演戏的话，也不可能。到前面看看。李少卿，多谢了。我跟秦影自荆州一别，距现在已经有七八年未见了。秦某也常来长安，只是一介布衣，不便叨扰将军。读书人就是臭讲究。怎么，现在捡回一条命，想起我来了？啊，秦先生原来在黄将军帐下。当然了，当年我带着军队都是隶属荆州大本营的，诸位可不要小看了秦影。多年前打东突厥的时候，他可是立过奇功的。哦，那秦先生后来是为什么隐退了呢？哦，秦某胸无大志。<笑>他的大志啊，就是他的书画文章。怎么样，秦隐，这次在我的府里多住上一些日子，抽时间咱们切磋切磋如何？黄将军，恐怕不方便。为何？秦影是案子的关键证人，我们需要他随时配合调查。还望将军见谅。大人，全程搜了一遍，没，没找着人。偌大的长安城，你们两天就搜遍了？你们左侯卫就是这么办差的？啊？
继续找。是。见没见过这人？嗯，站住！没见过。走吧。李少卿，你们在贴什么呢？谁派你们来的？无可奉告。走。让让，让让让让。近日，长安城内疫病蔓延，民众外出务必遮住口鼻，如有咳嗽、发烧等症状，应尽早到关，紧速隔离。知情不报者，必依法问处。四娘，给我。老娘这店里生意越来越差了，这个月月钱先停发啊，等疫病过去再做打算。<笑>王延庆和张大福三个人都在宝平谷误入阴司，他们之间的联系很明确，都曾经在黄简中帐下效力，参加过对东突厥的几次作战。七八年前，东突厥和大唐长期冲突，但规模都不大。我前两天去兵部查档案。陆明好像还不太愿意配合。陆尚书这个人不好打交道。之前他可三番两次找我拉关系，这会儿怎么突然下换了个人？我说你怎么看谁都可以啊，李少卿，人活着不是为了破案子，你放松点儿。不过我倒是觉得，这个秦野好像有什么瞒着我们。不妨再闪闪。磨蹭什么？还不快招！别逼我们动大刑！招什么呀？我知道的，早就说了呀。我劝你啊，能写的就赶紧把它写完。那哥们儿啊，就爱使用暴力，他就希望你啥都不说，好对你用心哦。你别说了，求求你。叫我避一会儿也吧，没问题啊，只要你肯把这份供照写完，我们准备了很舒服的床榻，你就可以美美的睡上一大觉。少来这一套，老子好歹也曾在军中服役，有种你们就折磨死我吧。最近朝中不太平安，兵部的陆尚书和左卫大将军针锋相对。明里暗里拉拢各派势力，朝中百官，人人自危呀、啊。他们也找您了。尚书找过我，一直想试探我对诸位朝臣的态度，问什么又不肯明说。我看他恐怕是掌握了什么证据，否则绝不敢贸然出手啊。他也找过李少卿。哦，绍兴，陆尚书来访，请他进来。<笑>李少卿，陆某不请自来，冒昧了。陆尚书，不知此次前来有何贵干？来了解王延案的进展呢、啊。荆州府统军出了这么大的事情，兵部理当过问呐、啊。以王统军的军阶，你们应该素未谋面吧？陆尚书，您真是有心呐、啊！陆尚书，大理寺的特别案件，在未审理之前，都需要保密。哦，恕李某无可奉告。打扰了，那本官先告辞了。李少卿，请留步
。两天前，兵部陆尚书弹劾左卫大将军黄显忠，说他通敌叛国；而昨日，大理寺又奏请以诬陷、谋杀二罪捉拿陆尚书。你们二人乃是朕以为助实之人，现在出了这样的事情，朕实在是颜面扫地。所以，朕希望你们今天都说实话，在三司会审之前，让朕。弄清楚事情的真相，臣有罪。都起来吧，谢陛下。陆尚书，你说黄将军通敌叛国，可有证据？这是一份已经画了押的供状，是黄显忠心腹手下孟云供出来的，上面详细的记录着六年以来，黄显忠与东突厥使者秘密接触。接受巨额的贿赂，出卖大唐军事机密的事实，臣知道空口无凭。臣已经把证人带来了，孟云现在就在殿外。宣他进来，传孟云觐见。草民孟云，拜见陛下。孟云，这供状是你亲笔所写、签字画押的吗？回陛下，是。你是黄将军什么人？我名义上是将军府的书吏，大概六年前开始替他处理机密事务，但据我所知，在那之前，将军就已经被策反了。因为从八年前开始，他就率领部下在边境与东突厥作战，实战时候长期驻扎，和敌国细作有相当多的机会接触，逐渐被渗透。你要朕相信你说的话，可是要有实在的凭据啊！回陛下，有，这是从去年春天起，东突厥特使阿史那多莫送来的三封密信和两次交易的酬金礼单陆明请罪。臣是在三个月以前抓捕策反的孟云的，严刑逼供，才拷问出了真相。一派胡言，陛下。好了，陆尚书，我们听听大理寺的人是怎么说的吧。各位，陆尚书刚才所说的，如果成立的话，一个基本的条件是，证人孟云真实可信。但如果我们面前的这个孟云，他根本就不是孟云呢，什么？黄将军，你应该不会忘记，孟云有一个长相相同的孪生兄弟，孟昭吧？八年前他随同您征战东突厥，可是军中的一员大将。你仔细看看，这位到底是不是孟云？如果看脸认不出的话。还可以看手吗？孟云，他是一介书生，可这手是我刀枪的手，所以你是孟昭，是陆尚书，找你来假扮孟云作为证的。萨摩多罗，你是怎么知道两兄弟的事情？还有，何人为证？请陛下传证人秦隐，八年前他曾是黄将军帐下的军师。传，传秦隐觐见。叩见陛下，秦隐，萨摩多罗的话可属实？回陛下，萨摩多罗所说句句属实。当时黄将军从军中挑出一支武艺高强的先锋队。孟昭就在队伍当中，他的确有一个孪生弟弟孟云，留在长安，未曾投军。陆尚书，啊，陛下，臣，臣，陛下，这秦隐，不仅是指证孟昭的证人
，我们还通过他查出了宝瓶谷连环凶杀案的原委。快快说来，这几桩所谓鬼谷阴司的案子，都是孟昭在陆尚书的帮助之下完成的。至于陆尚书为什么要帮他，是因为二人达成了协议，让孟昭假扮成孟云做伪证，以叛国罪扳倒黄将军。至于孟昭，他为什么要制造宝瓶谷的惨案？因为他要复仇。复仇？为什么事情复仇啊？那是七年前的一件军中密事，我们不眠不休审问了秦影三天两夜，他才把事情说出来。这便是秦影的供状。当时大唐和东突厥打了一年，战事焦灼，边患不断。于是，朝廷秘密授意黄将军，组织了一支精锐部队潜入敌国，暗杀竭力可汗。但行动失败后，先锋队被俘。随后，大唐却拒绝承认他们的身份，因为暗杀手段太过阴毒，一旦承认，便有损大唐国威。此举对于将来和邻国的关系，也是一个隐患。那那些参与行动的将士们都……唯一一个活着逃出来的人，便是孟昭。所以，孟昭的复仇心情情有可原。在宝瓶谷误入阴司的三个人，都是孟昭的复仇对象。王统领作为当年的指挥官，见风使舵，抛下了部下。而秦也是那次暗杀行动的谋士。至于张大福，当年也是先锋队的队员，后来假装负伤，中途退出，最后还平安退伍。所以，孟昭设计地狱阴司的用意很明显，他就是要审判这三个人。而他最后一个复仇对象，就是黄将军。因为他是当年那次行动的最高负责人。说我杀人，你有什么证据？这一切要从作案手法说起。受害者们都在熟悉的山路上莫名其妙走进地府，事后在原地却都找不出问题。这是因为凶手们紧挨着原路挖了一条等宽的岔道，再用同样的山石和植被做尾饰，引人走入岔路。借助烟雾，各种假扮的鬼神就忽然出现。之后的事情。大家都清楚了，受害者先被审判，后被杀死，然后丢在悬崖上。胸前呢，就放着阴司的鬼符。那凶手为什么要选择在宝瓶谷呢？还有，这阴兵借道，到底是怎么回事？所谓阴兵呢，只不过是一种天气现象。这宝瓶谷就是一个口小肚大的瓶状山谷，从入口处吹进来的风，就会被聚拢、扩大。就好像像瓶子里吹气一样，在具备特定条件的夜里，岩壁上被反复扩大的风声、雷声叠加产生震动，就出现了类似战场厮杀的嘈杂怪声，让人联想到阴兵借道，凶手借此模糊焦点，误导我们的调查方向。陛下，臣冤枉啊！臣冤枉啊！他们血口喷人，你们有证据吗？陆尚书，正好收到证据。我们重新走访了村民，重审李正。据他交代，两个月前，大概是在六月中旬，他们接连多日看见士兵从长安方向来到宝瓶谷，并且隐约听见开山动土的声音，随后被下了封口令，胆敢外传格杀勿论。根据素未营的记录，从六月十五到六月底，陆尚书前后八次抽调过左侯卫三个小队外出执行任务，照这个人数和时间，足以在宝瓶谷修出条假路。陆尚书，这算不算证据呢？我派遣士兵是为了搜查孟云，我抓捕了他，拷问了他，但是他跑了。为了抓他，你甚至不惜制造假疫情，想让长安封城，以便瓮中捉鳖。找一个孟云需要这么兴师动众？就是因为抓不到他，找不到他，我就没有证人呐，没有证人，所以我所以你就承认他是假孟云了。证据还有，陆尚书，你酝酿弹劾很久了吧？最近终于要出手了，所以你在朝臣中走动的尤其活跃，明里暗里的拉关系，无非是想让更多人站在你这边。但秦影死里逃生是个意外，你们没有想到，而他又知道太多内情，很可能会认出孟昭。为了确认此事，陆尚书特地把孟昭打扮成随从，带他来到大理寺，以询问案件进展为由见到了秦影，发现他确实认得孟昭。之后，孟昭就夜闯客栈，来到秦影房间，想对他下手。幸好我们提前做了准备，夏魔和秦影就躲在院角，亲眼目睹了孟昭翻墙的全过程
。没错，我就是孟昭，是我替袍泽兄弟们报了仇，是我审判了他们，他们每个人都该下地狱。来人，只可惜你还活着，黄将军。你还记得吗？那些士兵都是你亲自挑选的，还喝了你的壮行酒。但天下人不能不知道我们为何而死。你知道，朝廷知道，太上皇知道，你们为什么要假装不知道？为什么？陛下，臣，行了。除了陆明，还有黄将军，其他的人都退下吧。草民告退，臣告退。陛下，臣，臣，陛下，臣。臣黄将军，这不是你的过错，你不必自责。你的病刚好，先回家休养吧。啊，谢陛下，臣告退。啊死真是坏了我大事，陛下对李治信任有加，主上对此非常忧虑。属下明白了，你且放手去做，必要时是否可以？那就要看他离我们有多近了。如果顺着某个案子摸过来，就别再犹豫。杀，遵命。属下明白。